देखो बिहार एसएससी का फॉर्म भरने का डेट को बढ़ा दिया गया है समझे बात को मतलब टेंटेटिव डेट था कि आपका दिसंबर में एग्जाम ले लेगा लेकिन जब फॉर्म भरने के डेट को बढ़ा दिया है तो जेनविन बात है एग्जाम भी आपका एग्जाम डेट भी बढ़ाएगा मतलब एग्जाम भी मान के चलिए अब आइडिया मतलब एक मोटा मोटी आइडिया मैं बता रहा हूं लगभग जनवरी लास्ट तक आपका है ना जनवरी लास्ट तक आपका ले जाएगा क्योंकि जब फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया तो आपका एग्जाम का भी डेट ले जाएगा आगे इसमें कोई दो नहीं है अगर हम एस एस की बात करें तो यह आपका बीस फरवरी का डेट दिए हुए है तो अभी हमारे पास काफी पर्याप्त समय है दूसरी नंबर चीज ये बहुत सारे विद्यार्थी बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप किए हुए जीडी का भी आपका किए होंगे ये चार साल वाला नहीं है ये परमानेंट वाला ही है है ना अग्निवीर वाला नहीं है तो दोनों का जो सिलेबस है मैथ्स और रीजनिंग का वो आपका सेम है समझे सेम आपका है एक बैच हमने यहां पर लाया है काफी दिन पहले लाया था लगभग पंद्रह बीस बीस क्लास लगभग हो चुका है ना बहुत सारे विद्यार्थी जो है उस बैच में नहीं जुड़ पाए थे या फिर मान लेते हैं कि अब वो चाह रहे हैं जब से डेट वगैरह कंफर्म किया तो उनको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए जुड़ना चाहिए है ना तो एक और मौका है आप सारे विद्यार्थियों के लिए जैसे जो लोग खास करके अगर इसका एग्जाम में बैठने वाले हैं जो विद्यार्थी इन दोनों एग्जाम में नहीं बैठने वाले हैं तो उनके लिए ये नहीं है सीधी सी बात है आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ेंगे आपका एक यहां पर देखो बिहार एसएससी में मैथ्स का जानते हैं 25 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और रीजनिंग का 50 क्वेश्चंस पूछा जाएगा ये दो सब्जेक्ट जो है यहां पर आपको कराया जा रहा है समझे जीडी में बात करें तो 20 क्वेश्चंस मैथ्स का होगा और 20 क्वेश्चंस आपका रीजनिंग का होगा बहुत बड़ा रीजनिंग का तो बहुत बड़ा रोल है बिहार एस में पचास क्वेश्चन आपका और मतलब थोड़ी सी मेहनत पे आपका पचास नंबर यहां पर मिल जाएगा समझ बात को तो जो विद्यार्थी नहीं अभी जुड़ पाए हैं और वो चाहते हैं कि लगभग हम दो से तीन महीने में पूरा इसकी तैयारी कर लें आप कहिएगा पूरा तीन महीना में कैसे हो जाएगा तो एक सिलेबस कम है पूरा जैसे एडवांस मैथ में खाली मैंसुरेशन है है ना तो सिलेबस इसका कम है और सैटरडे संडे आपका थोड़ा सा लंबा टाइम चार चार घंटा पढ़ाया जाता है आपका मंडे टू फ्राइडे में आपका दो दो घंटा पढ़ाया जाएगा तो टाइम ज्यादा देते हैं और सिलेबस कम है इसलिए बहुत शानदार तरीके से दो से तीन महीने ढाई तीन महीने में आपका हो जाता है तो अगर जो विद्यार्थी इसमें बैठना चाह रहे हैं मतलब जिनको बैठना है उनके लिए एक टारगेट बैच आपका है समझे चाहे इसका एग्जाम देना हो या फिर इसका एग्जाम देना है वो इस बैच में फ्राइडे से फ्राइडे मतलब हो गया कब परसों कल बीच परसों परसों बारह से दो आकर के क्लास करेंगे आपका 12 से 2 आके क्लास करेंगे डेली दो घंटे आपका फ्राइडे को आपका समझे ये बैच आपका ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है ऑनलाइन की फी जो है रखा गया है सिर्फ 350 पूरा मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट और ऑफलाइन की फी रखा गया है 750 आपका 750 करवा चौथ ऑफर नहीं है है ना <laughs> समझे और जो लोग का करवा चौथ है है ना तो उसको कुछ मिल सकता है <laughs> लेकिन कुछ सबूत देना पड़ेगा है ना <laughs> तो ये ये ऑफर फी ही है है ना मतलब 750 में मैथ रीजनिंग कंप्लीट आपको पढ़ा दिया जाएगा और ऑनलाइन 350 में तो आप में से अगर कोई भी विद्यार्थी जुड़ना चाहेंगे या फिर आपके कोई मित्र याद रखिएगा शुक्रवार परसों बारह से दो दोपहर में आपका है इस तरह देखो टारगेट बैच वगैरह दोपहर में आता है मतलब जिस टाइम में समय थोड़ा हम लोग के पास भी रहे अब बीच में घुसा देंगे पांच से छह बैच है छह सात बैच है बीच में घुसा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा टारगेट में क्या होता है कि एग्जाम डेट मान लेते कभी पहले दे दिया तो फिर इस तरह का समय होना चाहिए कि हम समय एक आध दो घंटा और एक्स्ट्रा भी दे सके तो ये सब टाइम दोपहर में आता है ज्यादा नहीं दौड़ाई तीन महीने की बात है तो जिनको करना होगा वो जरूर जुड़िएगा और एक रिजल्ट ओरियंटेड बैच है अगर आप मेहनत करते हैं ईमानदारी से है ना टारगेट में मेहनत करना पड़ेगा मान के चलो आपका तीन चार महीना तीन महीना मेहनत करना है उसमें मान के चलो आठ घंटा दस घंटा खूब रमे रहिए सिलेक्शन वहीं पे हो जाएगा तीन महीना में खत्म सिलेक्शन हो जाएगा तो फाउंडेशन एक बार पढ़ने की जरूरत ना है है ना, ना तो फिर लीव लेकर के फिर आगे पढ़ सकते हैं वसूल करने के लिए पैसा 
कुछ लोग सोचेगा ना कि सर फाउंडेशन में तो पैसे बात देते नौकरी हो जाएगा बिहार एस में हो जाएगा नौकरी अब कुछ लोग जो कंजर टाइप का होगा वो सोचेगा कि अंकुश सर को तो पैंतालीस दे दिए है ना मेरा तो फंस जाएगा अगर नहीं अगर पढ़ेंगे तो है ना तो वहां जाएगा और लीव लेगा कि हमको छुट्टी चाहिए छह महीने का अब आके यहाँ उसको सधाएगा कैसे हुए ना <laughs> वसूल करेगा पैंतालीस सौ जबकि उसकी जरूरत नहीं है उसका तो सिलेक्शन हो चुका है तो वैसा भी चाहे तो कर सकते हैं दूसरा को किसको भेजिएगा दूसरा में एक विकल्प हम देंगे है ना अपने पार्टनर को भेज सकते हैं अरे कैसे कहीं जाता है तो नॉमनी में नेम देता है ना अगर तुम नहीं है तो वो वो नहीं है तो तुम है ना <laughs> तो वही बात है अगर कबूल है तो ठीक है एक विकल्प है आपके पास है ना <laughs> कबूल है तो ठीक है <laughs> कबूल है नहीं चलिए तो ये ये <laughs> पार्टनर मतलब महिला मित्र है पुरुष मित्र है ना वो और वो भी जैसे रजिस्टर्ड है ना रजिस्टर्ड होना चाहिए एग्रीमेंट नहीं रजिस्ट्री होना चाहिए तब है रजिस्टर्ड <laughs> मतलब ब्याह शादी होने के बाद है चलिए मतलब समाज का ठापा उस पर लगना चाहिए है ना कि रजिस्टर्ड है बड़े आगे बंटी भाई फिलहाल मैथ्स और रीजनिंग ही है है ना देखिए 